ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്തേ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ചാനൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസ് ആണ് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ബ്രിഡേഴ്സ് ആയ ഇൻ്റർവ്യൂസ് എക്സിബിഷൻസ് ബ്രിഡിങ് ടിപ്പുകൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിലെ ഇന്നലെ രാത്രി അതായത് ഇന്ന് എളി മോർണിംഗ് നമ്മളൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗപ്പി ബ്രിഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ എന്ന് തന്നെയായാലും അതിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ തരും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം ഒരു പത്തമ്പത് കമൻസ് നമുക്ക് ലഭിച്ചു പത്തൊമ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചു അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ചുമ്മാ ഈ മുഖം കണ്ട് ബോറടിക്കേണ്ട വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ കത്തിപ്പോയിട്ട് ബോറടിക്കേണ്ട വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല കുറച്ച് ഗപ്പീസിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ അപ്പോൾ പിന്നെ അധികം പറയാനൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് നല്ല വീഡിയോ കണ്ട് നോക്ക് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്രൈസി ഫിഷ് മലയാളം എന്ന് പറയുന്നൊരു ചാനലാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതാനും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ഞാനിപ്പോൾ പറയാം ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കളർ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ തരം ഫീഡുണ്ടോ അതായത് ഇപ്പോൾ റെഡ് കളർ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് കൊടുക്കണം വൈറ്റ് കളർ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് കൊടുക്കണം യെല്ലോ ബ്ലാക്ക് ബ്ലൂ അതുപോലെ ഓരോരോ കളർ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെ ഫുഡ് കൊടുക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചോസ്റ്റ്യൻ അതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചില ഫീഡുകൾ ഇപ്പോൾ പ്രിൻസ് വിൻ അതേപോലെ വർണയുടെ ടോപ്പ് ഫീഡ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ടെട്രാബിറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു റെഡിഷ് കളർ പൊതുവെ കൂടി വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ വൈറ്റിൽ നമുക്ക് വൈറ്റ് ഗപ്പീസിനെ എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് വേറെയും ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അങ്ങനെ കൂടി ഉത്തരം ഇവിടെ തന്നെ പറയുകയാണ് വൈറ്റ് ഗപ്പീസിൻ്റെ കേസിൽ ആർ ടി എമ്മേ പോലും സ്ഥിരമായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കളർ മാറും എന്നുള്ളത് അഭിപ്രായം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈറ്റ് നമ്മുടെ മൈക്രോവോംസ് ബ്ലഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രിൻഡൽ വോംസ് ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സമീറിക്ക ഉണ്ടല്ലോ കൊയിലാണ്ടിയിലുള്ള ഗപ്പി സ്ട്രെയിൻ ഡെവലപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സമീറിക്ക വൈറ്റ് കളർ എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ നമുക്ക് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ സോറി ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതും വേണ്ട ഒരു ആ വീഡിയോ പോയി കണ്ടു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് കളർ എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും പിന്നെ യെല്ലോ ബ്ലാക്ക് ബ്ലൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ പെർട്ടിക്കുലർ ഓരോരോ കളർ പറയുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നോർമലി ടെട്രാബിറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പല കളറും ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പൈർലീന പൗഡറുകൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നല്ലൊരു കളറിൽ എൻഹാൻസിങ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മൊയിനയിൽ വേറെ പല വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ ജ്യൂസൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നല്ലൊരു കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും ഗപ്പി സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് കൊടുക്കേണ്ട ടാങ്കുകളും അതിന് കൊടുക്കേണ്ട ഫുഡുകളാണ് ക്രേസി ഫിഷ് ഫാമിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ആർ ടി എമ്മേ കൊടുത്തു തുടങ്ങാം അതിന് ശേഷം ഒരു ലൈഫ് ഫുഡ് പറയുകയാണെങ്കിൽ മൊയിന നല്ലൊരു ഫുഡ് തന്നെയാണ് ലൈഫ് ഫുഡിൽ ഇത് രണ്ടും മതിയാവും ആർ ടി എമ്മേയും മൊയിനും കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ പെല്ലറ്റിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിൻസ് വീൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രീമിയം ഫീഡുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഒരു ഫീഡിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒരു അൺബോക്സിങ് പോലത്തെ അങ്ങനത്തെ ഏത് ഫീഡും ഡ്രൈ ഫുഡുകളും കൊടുത്തോളൂ അതായത് ഈ ഡ്രൈ ഫുഡും ലൈഫ് ഫുഡും പരസ്പരം ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു പെർഫെക്റ്റ് റിസൾട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് നോക്കിയും കണ്ട് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഫുൾ ടൈം ലൈഫ് ഫീഡും ഫുൾ ടൈം ഡ്രൈ ഫീഡും ഒരിക്കലും കൊടുക്കരുത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പല ഫീഡിനും പല ഗുണങ്ങളും പല ദോഷങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്തേ പറ്റൂ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇവരുടെ തന്നെയാണ് ഇത്
പല ക്യാരക്ടറുകളും അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോരോ ജനറേഷൻ ആവുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്ലാറ്റിനം ബ്രഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പഴയ സ്ട്രെയിനാണ് ഇൻബ്രീഡിങ് ഒക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സ്ട്രെയിനാണ് പ്ലാറ്റിനം ബ്രഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം സെയിം കുടുംബക്കാർ തമ്മിൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മുടെ കാരണവന്മാരെ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻബ്രീഡിങ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇൻബ്രീഡിങ് ഗപ്പിയിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് പല സ്ട്രെയിൻസിലും പല ജീവികളിലും ഇൻബ്രീഡിങ് കൊണ്ട് പ്രശ്നം വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതായിരിക്കാം ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള സയാമി സെരട്ടകൾ ഗപ്പി ജനിക്കാനുള്ള കാരണമായിട്ട് ഉണ്ടാകും പിന്നെ നിഹാസ് അലി നമ്മളോട് ചോദിച്ചുള്ള ചോദ്യം എന്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആഴം കൂടിയ ടാങ്കാണോ അതോ ആഴം കുറഞ്ഞ ടാങ്കാണോ ഗപ്പിക്ക് നല്ലത് ഗപ്പികൾക്ക് ബദാം ലീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് വല്ല ഗുണവും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നിഹാസ് അലിയുടെ ചോദ്യം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗപ്പികൾക്ക് ഒരിക്കലും ആഴം കൂടിയ ടാങ്കുകളുടെ ആവശ്യമില്ല മാക്സിമം ഒരടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പരിസരത്തുള്ള ഹൈറ്റാണ് ഗപ്പികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ഗപ്പികൾക്ക് അടിയിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ടും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകേണ്ട ഒരു ഫിഷാണ് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഗപ്പീസിൻ്റെ ഫ്രൈസിന് നമ്മൾ വളർത്തുന്ന സമയത്ത് ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ വളത്തിലാണ് വളർത്തുന്നത് അതും ഈ ഒരു കാര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരടി വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറഞ്ഞടി വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് വളർത്തിയാൽ മതി പിന്നെ ബൾക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ വെള്ളം കുറച്ച് കൂട്ടിയിട്ടും ചെയ്യാം അത് ഗപ്പിയുടെ സൈസ് അനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടിയാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ബദാം ലീഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ ഗുണങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ബദാം ലീഫ് നമ്മൾ ഫൈറ്റർ ഫിഷുകൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലീഫ് തന്നെയാണ് പി എച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ടാനിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘടകം ഒരു മെഡിസിനൽ വാല്യൂ അതിനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഗപ്പികൾക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ ഗപ്പികളുടെ കേസിൽ ബദാമിനേക്കാൾ ഉപരി വാ വാഴയുടെ അല ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് മാവിൻ്റെ അല ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് പ്ലാവിൻ്റെ അല കിട്ടിയത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഓരോരുത്തരും ഓരോരോ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണ് ഞാനിവിടെ എൻ്റെ അക്വേറിയങ്ങളിൽ ബദാമിൻ്റെ അല കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഹാസിഫ് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന പുള്ളിക്കാരെ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടനാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ പുള്ളി എന്തായാലും ഹാസിഫ് മുഹമ്മദ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ ഔട്ട് ക്രോസ് ആണോ അത് ലൈൻ ബ്രീഡിങ് ആണോ ചെയ്യിക്കണേ എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ ലൈൻ ബ്രീഡിങ് അല്ല ചെയ്യിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു വരുമാനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്ര മാത്രം ലൈൻ ബ്രീഡിങ് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ ആണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ലൈൻ ബ്രീഡിങ് ചെയ്യിക്കുന്നുള്ളൂ ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെയറിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് ബാച്ച് നാല് ബാച്ച് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അത് നമ്മൾ പിന്നെ ഡിമാൻഡ് നമ്മളൊരു നോക്കുമല്ലോ എത്ര മാത്രം സെയിൽ നടക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഉണ്ടായ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിന്ന് നല്ല ഷൂട്ടേഴ്സ് ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും നല്ല കളറും നല്ല ഗ്രോത്തും നല്ല ടെയിൽ പ്രൊപ്പോഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ ബ്രൂഡാക്കി എടുക്കും ഒരു പക്ഷെ പുറമെ നിന്ന് വല്ല മെയിലൊക്കെ മേടിക്കും ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തു വരാറ് പിന്നെ നമ്മളോട് ചോദിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എസ് എസ് മീഡിയ ആണ് പുള്ളി മുമ്പ് നമ്മളോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു കേട്ടോ മുമ്പത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലും അതായത് ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരുമ്പോൾ കളർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നാച്ചുറലി നല്ല വാട്ടർ ചേഞ്ചും ഇപ്പോൾ ആർ ടി മിയോ മോയിനെ ഞാൻ അധികം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ടോപ്പ് പ്രിൻറ്റും കാര്യം എന്നൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് പക്ഷെ കറക്റ്റായിട്ട് ആർ ടി മി അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പ്രീമിയം ഫീഡൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ കളർ ഉണ്ടാവും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കളർ എൻഹാൻസും ചെയ്യുന്ന ഫീഡുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടും വലിയ കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ജുനു ജൈനിയു ആണ് പുള്ളി ചോദിച്ചത് എന്താ വെച്ചാൽ ഗപ്പി ബ്രീഡിങ്ങിന് ത്രീ ബൈ വൺ റേഷ്യോ ആണോ അതോ ടു ബൈ വൺ റേഷ്യോ ആണോ നല്ല ആണോ വേണ്ടത് ഏതാണ് കൂടുതൽ സ്യൂട്ടബിൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ ടു ബൈ വൺ എന്നുള്ള റേഷ്യോ അതായത് ട്രിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റേഷ്യോ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടൈപ്പ് ഗപ്പിയാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ എടുത്തുകൊള്ളൂ അതല്ല കുറച്ചും കൂടി പോപ്പുലർ കുറച്
അതൊരു ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെടാനാണ് പ്രധാന കാരണമായിട്ട് മാറും നമ്മൾ ഈ പോസ്റ്റ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇട്ട സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചത് ഞാൻ പുലർച്ചെയാണ് ഇട്ടത് പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പോസ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നോട് ഫസ്റ്റ് കമൻ വന്ന കമൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് കെ ഗപ്പി വേൾഡിൻ്റെ ആണ് എപ്പോഴും ചോദിച്ചത് ഗപ്പികൾക്ക് ഇയർ വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇയർ സൈസ് വരാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ടൈപ്പ് ചോദ്യമായിരുന്നു ഇയർ അതുപോലെ ഡോർസിൽ നല്ല വൈലറ്റൽ ടെയിൽ ഇതൊക്കെ ജെനറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സാണ് അപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ബ്രൂഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇനീഷ്യലി ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആ ക്വാളിറ്റി വരുള്ളൂ അതിനുശേഷം നല്ല രീതിയിൽ ഫീഡിങ് ആർ ടി മിയ സ്പൈർലീന പ്രീമിയം ഫീഡുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലേക്സ് കോയ്സൈഡ് ഒക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഫുഡുകൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ചേഞ്ചും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇയർ ഡോർസിലൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒപ്പിനി സ്ഥലം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മാക്സിമം എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൊറോണയാണ് അല്ല കുറച്ച് വീഡിയോസിലൊക്കെ പറയുന്നുള്ള പോലെ തന്നെ പറയുകയാണ് പരമാവധി എല്ലാവരും അകത്തിരുന്നോളൂ കേട്ടോ ഒരു കാരണവശാലും പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് രോഗം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നും വേടിക്കരുത് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നല്ല അതൊക്കെ മേലെയാണ് കൊറോണ അപ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് വരില്ല എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയില്ല നമ്മൾ കാരണം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കും ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ് പിന്നെ ആസ് യൂഷ്വൽ അടുത്ത വീഡിയോയ